दादा जाकर बात करो ना इसे सोचा था सासू माँ वापस आकर जरी का काम शुरू कर देंगे तो पैसे पैसे होंगे हमारे पास लेकिन जब से आई है पोथी लेकर बैठी हुई है भगवान की और नहीं तो क्या क्या उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हमने यहाँ बुलाया है इससे अच्छा तो वो शिरडी में ही रह जाती अरे बेकार में क्यों खून जला रही हो दादा गए ना बात करने दोबारा काम शुरू कर देगी देख लेना आपके मुंह में घी शक्कर चलो चल के देखते हैं क्या बोलती हाँ चलो 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 आई मुझे याद है जब आपको दिखना बंद हो गया था तब आप बहुत तड़पती थी क्योंकि आप जरी का काम नहीं कर पाती थी आप कहती थी ना कि मुझे खाली बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको काम करना पसंद है बचपन से ही देखते आ रहा हूं कि कभी आप खाली नहीं बैठी रही जरी का काम आपको बेहद पसंद है और अभी आपकी आंखों की रोशनी भी लौट आई तो फिर क्यों नहीं ये जरी का काम फिर से शुरू कर देती आपका मन भी लगा रहेगा सच कह रहा है बलराम तू लेकिन एक सच ये भी है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं कर सकती लेकिन क्यों आई क्योंकि मैंने साईं को वचन दिया है कि अब मैं जरी का काम कभी नहीं करूंगी अब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उनकी इतनी सी बात कैसे टाल सकती हूँ और तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो मुझे कोई चिंता नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं खुश हूँ यहाँ अपने परिवार में अपने घर में और अगर कोई परेशानी हुई भी तो उसे दूर करने के लिए मेरे दो दो बेटे हैं दो दो बहुए हैं है ना क्या हुआ तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? साई अब जल्दी हमारे साथ चली वो राम का साई साफ पानी और रोई लेकर साई लुट गया मैं बर्बाद हो गया सरकार गिरवी रखे अपने गहने को छुड़ाने आया हूं हरिओम मुनियम जी सरकार राम भाव को ब्याज के साथ कितनी राशि लौटानी थी देख के बताओ सहदेव बताओ मैंने तुमसे कहा है मुनियम जी सरकार अभी बताता हूं सरकार एक सौ तीस रुपए एक सौ तीस सुन लिया राम भाव गहने तभी मिलेंगे जब पूरी राशि का भुगतान करोगे तुम आ, जी सरकार मैं पूरे पैसे लाया हूं प्रेम जी जी गिन लो
सरकार पूरे पैसे हैं तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो जाके इसके गहने लेके आओ जी सरकार लकड़ी का डब्बा है छोटा सा नया हूं लेकिन मुझे सब पता है सरकार हरिओम हरिओ लो बधाई हो राम भाओ ऋण से मुक्त हो गए तुम सरकार समय पर मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुक जाओ राम भाऊ जिस अवस्था में तुमने ये पेठी मुझे सौंपी थी उस अवस्था में है कि नहीं ये तो जरा देख लो अब खोल के देखो अंदर सामान है कि नहीं नहीं सरकार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप पर पूरा भरोसा है मुझे आवश्यकता है राम भाऊ आवश्यकता है गहने तुम्हारे हैं देख लो खोल के वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ से जाने के पश्चात आकर कहो कि इसमें गहने हैं ही नहीं देख लो वैसे चाबी तुम्हारे पास है ना लाए हो ना चाबी हाँ खोल के देखो सरकार इसमें तो ये हाँ हाँ जो अंदर रखा होगा वही तो बाहर आएगा नहीं सरकार ये वो हार नहीं है मैंने तो अपने स्वर की पत्नी का चंद्र हार गिर रखा था वो कई लड़ियों वाला और कीमती हार था सरकार तभी तो आपने उस महंगे हार पर मुझे इतना बड़ा कर्जा दिया था बुढ़े हो गए हो तुम सटिया गए हो राम भाऊ स्मरण शक्ति क्षण हो गई है तुम्हारी मैं वही तो तुम्हें कह रहा हूं भाई तुमने जो मुझे दिया था वही तो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं और एक बात बताओ इस बेटी की चाबी तुम्हारे पास थी तो कोई कैसे इसे खोल सकता है आप कुछ भी कहें लेकिन गड़बड़ हुई है ये मेरा हार नहीं है आपने तो मेरे चंद्र हार को भली बात पर रखने के बाद ही कर्जा दिया था अब तुम्हारी चाल मेरे समझ में आ रही है राम भाऊ मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तुम झांसा देना चाहता है तू मुझे तू सोच रहा है कि बहुत साल हो गए सरकार भूल गए होंगे तो इस छोटे से हार के बदले बड़ा हार ले लू मैं नहीं सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है मैं सच कह रहा हूँ ये मेरा हार नहीं है वो तो बंद करो अपने नौटंके और जया से मुझे और भी बहुत काम है सरकार ये तो सरासर धोखा है सही मैं बर्बाद हो गया <laughs> जो कुछ भी था उन्होंने सब ले लिया सही <laughs> तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार पर आरोप लगाने की हा? 
एक तो सरकार ने समय पे मदद की और जब मतलब निकल गया तो सरकार को धोखे बात कहता है मेरे धैर की परीक्षा मत लो राम भाव झूठ तू बोल रहा है तेरे हाथ में जो पेटी है वो बंद थी और उसकी चाबी तुम्हारे पास थी जो तुमने अपने हाथों से खोली है पेटी और वैसे भी तुम्हारे गहनों की मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे कल्पना से कई अधिक महंगी वस्तुएं हैं मेरे पास वो सब मैं नहीं जानता मैं बच्चे तरह जानता हूं कि ये हार वो नहीं है जो मैंने गिरवी में रखा था मेरी आपसे बस इतनी बिनती है कि आप मेरी पत्नी का हार मुझे लौटा दीजिए बस बहुत हुआ प्यार से चार बातें क्या कर ली तू तो मुंह लग गया मेरे तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे द्योधी पे आके तू मुझे ही आरोपित करने लगा अंदा भगाओ इसे यहां से रोकिए ना वो लोग तुमसे तो बुरी तरह मार रहे हैं यहाँ पे काम करना है तो ये सब देखने की आदत डाल लो पीने का पानी है ये लो राम भाग पी लो याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई 
बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना चिंता मत करो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे कुछ ठीक नहीं होगा साई सरकार ने मेरे साथ धोखा किया मेरी पत्नी की हर की जगह उन्होंने ये छोटा हार लौटाया देखिए <laughs> मेरी पत्नी का हार बहुत भारी था बहुत कीमती था लेकिन यह हार किसी काम का नहीं है राम भाव क्योंकि यह नकली है <laughs> लेकिन सरकार पेटी पर तो ताला लगा हुआ था तो बंद ताले में हार की हेरा फेरी आपने की कैसे उस दिन पहले राम भाव जब पूछने आया था कि उसे कितनी राशि लौटानी है तभी मुझे अंदेशा हो गया था कि ये गहने छुड़ा कर ले जाएगा और कुलकर्णी सरकार के पास कोई वस्तु आकर वापस चली जाए ये कुलकर्णी सरकार को अच्छा नहीं लगता चंद्रहार था मूल्यवान था थोड़े से पैसे के लिए उसे वापस कैसे जाने देता मैं इसलिए सावधानी से खोलना ताकि किसी को संदेह ना हो बंद कर दे ताला लगा के और अपना मुंह भी बंद रखना समझे करवन और फिर अंग्रेज अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुझे पता चला उन कागज के पैसों के बारे में फिर मैंने सोचा क्यों ने हार के बदले में मैं पैसे ही ले लू और मैंने पैसे ले लिए राम भाव का हार वाड़े में होते हुए भी नहीं है मुने और राम भाव को पेटी तो बंद मिली थी अगर वो किसी से जाकर कहता भी है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा उसकी बातों को नहीं मानेगा अरे ओ वाह सरकार आप बड़ी दूर की सोचते हैं जो दूर की सोचता है वही जीवन में तरक्की करता है मुने दादा दादा वो तिजोरी की चाबी दो ना क्यों अरे दादा वो वहीनी में जो गहने निकाले थे ना दिवाली में पहनने के लिए वो अभी तक बाहर ही है अंदर रखे ही नहीं वहीनी भी ना मैंने अभी देखे चलो मैं ही रख देती हूँ दो चाबी आता वो तो ऐसी ही है और तुम्हारी नींद भी बहुत जल्दी खुल गई अगले दिवाली तक इंतजार करती गहने रखने के लिए नहीं वो दादा चाबी दो लो दादा भी ना उस मुनीम के सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी
वो नया लड़का काम कैसा कर रहा है सरकार वो हिसाब किताब में तो तेज है लेकिन दिल का थोड़ा कमजोर है जब राम भाव की पिटाई हो रही थी तो उसके हाथ पाव ऐसे फूल रहे थे जैसे उसी को पीटा जा रहा हो <laughs> दादा चाबी रख दिए है मैंने गहने नया है बच्चा है वाड़े के नियम सिखा देना उसे जी सर हरि ओम हे भगवान मैंने सोचा था वो वाला हार ना सही कम से कम ये तो है बेटी को उसकी शादी में यही दे दूंगा लेकिन नकली हार कैसे डालूंगा मैं अपनी बेटी के गले में ना तो अब मेरे पास पैसे बचे हैं ना सोना अब मैं क्या करूं सरकार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बहुत बड़ा साई क्या मैं इस बार में केशव दादा से बात करूं एक वही है जो मामा जी से सवाल कर सकते हैं नहीं गोविंदा इस बारे में तुम्हें किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है लेकिन साई मामा जी ने जो किया वो गलत है हाँ गलत है ये लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शोभा की शादी से पहले ही कुलकर्णी सरकार अपने हाथों से राम भाव की अमानत उनकी पत्नी का हार उन्हें वापस लौटा देंगे साई अब मामा जी को नहीं जानते क्या वो लोग उसे लेना जानते देना नहीं चिंता मत करो गोविंदा और आप भी परेशान मत होइए राम भाव मैंने आपसे कहा था ना कि जो लोग निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है पर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है कर्म ऐसे ही अपना काम करता है भगवान पर विश्वास रखिए क्योंकि श्रद्धा और सबूरी से हर मुश्किल हल हो जाती है राम जी भला करें शुक्रिया साई फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos